哈喽，各位小伙伴，大家早上好，能清晰的听到我的声音吗？早上好，早上好，大家周末愉快呀！美好的周末，咱们是否已经起床了？<笑>美好的周末，在这个寒冬时节呢，大家可能都待在被窝里边啊，都没有起床呢，是吧？有的，有个小伙伴说，现在每天来听老师的直播，成了已经成了咱们生活当中的一个习惯了，对不对？<笑>保持良好的身心习惯呢是很重要的啊！欢迎你的到来啊！那么坚持跟课，成长可见。也期待我们更多喜欢绘画、喜欢我们山区画的小伙伴呢，能够坚持，能够有所收获，好不好？刚爬起来是吗？漱漱口、洗脸了没有？美声开始了是吧？咱们直播间的小黄车已经上线，已经上线，已经上线。微雨竹窗夜话，<笑>在家是吧？嗯，是的，是的。不出去了啊，不出去了。好，各位小伙伴，大家周末愉快。可以呢，把工具材料准备好，一会儿咱们九点半的时候呢，就要正式开始了。待在家里啊，这个时候呢。稍微的，哎，居家一下，跟着我们一起来画点画，还是不错的，不错的。<笑>边漱口边看是吧？嗯，这个场景已经有了，能联想到这个画面，估计头发都是乱糟糟的。<笑>嗯，吃了没有？还在打哈欠呢啊！赶紧给自己的嘴啊啊啊,啊两下。<笑>大家也可以准备一杯温水啊，准备一杯温水，然后把我们相应的工具材料准备好了。那么欢迎大家来到咱们的直播间。如果你还没有睡得特别的清醒的话，我们赶紧活络活络一下筋骨，怎么活络？你们说说，<笑>点赞点赞点赞点赞啊！疯狂的戳咱们的屏幕，就看谁的手速快了啊！来，我们看一看啊！哎，我带着大家一起点，我自己来点。<笑>大家早上好，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴。没有点关注的可以点一下关注，一会儿我们在那个。呃，十一点，这个什么？十一点，咱们在九点半开始呢，带大家画一画咱们今天画所画绘制的这张案例。今天呢，我们就带大家画一张画吧。呃，本来想画两张，我想到周末是吧？大家伙也比较，也比较这个辛辛苦了是吧？都比较累了，该歇一歇。嗯。买了一本孩子的是吧？一日一诗，嗯，嘿嘿，亲子装啊，这里的生活，每天都如每一日都是如诗如画的啊。那我们的小朋友是吧？我们的国学少年，从咱们的少年时期呢，都要生根发芽，让我们优秀的传统文化在大家的心目当中啊，能够得到更高的一种啊信心和认可。好嘞，点赞开始了啊！咱们先做一波广播体操，呵呵还有五分钟我们就要正式上课了啊！来来来来，点点点！目前能安然无恙的听听老师的课，听老师聊天是最幸福的事了。浅浅的，简简单单的，嗯，小幸福已经开启了。小黄星为什么不亮了？是不是太久没有来看直播了呀？<笑>久了不看直播呢，他可能就会这个这个黄色灯牌呢，他可能就会熄灭。嗯、呃，这个呢就是系统他的这个安排了。老师你在哪里？你要不要抬头？也不用抬头。好，你斜上方，在你的眼角斜上方四十五度角打开窗户，你看一看。天边是否是有一朵有一朵云呢？<笑>如果有的话，你就能看到我在哪儿了。云，老师画什么哈、啊？好，给大家看看今天我们要画的内容啊，给大家看瞄一眼，搂一眼，然后大家可以抓紧时间呢，准备好。我们所需要的工具清单，其实昨天的所绘制的这个案例的大小跟今天是一样的，对不对？三十三乘以五十这个大小
，神韵何来都要保重身体哈。新手入门，鸢尾花飞。课程都喜欢是吧？好了，各位小伙伴们，咱们呢这个时间呢到点了，我得把先把音乐关掉一下。好了，我把音乐关掉了啊！大家的这个材料准备好了吗？我们要正式开始了哈。首先呢，欢迎各位小伙伴来到一朵云的直播间，我是波云。那今天我们所要绘制的内容，呃，如大家如图所见，叫飞瀑。雷鸣这张画的作者啊，作者啊，我想大家都比较熟悉了哈。我呢，简单的给大家再说一下，是吧？我们之前经常提到的一个画家叫黄君璧，他呢是渡海三家之一。他的绘画风格，我们说有这种壮丽的河山，是吧？这种气势万、气势奔腾的这种瀑布，是他笔下呢非常拿手的一种表达的题材。那他的画作，我们经常给大家说到哈。在这个今天这张画里边呢，画的时候，尤其是对这个瀑布的体现呢，我们要再注意一下。你看看这弯折的这个瀑布，它像极了我们之前给大家讲到的一层一层的这种台阶。当然，它中间呢间隔的这种水流，刻画了非常丰富的细节，一些非常松动的笔触，是吧？让这个画呢看起来更加的具有涌动的动感，对不对？以不经意的什么小笔触，那一个不经意的小笔触的松动，是吧？就婉转了千古的这种风流，是吧？我们踏仙境深处啊，躺人间浅路，赏人间浅路啊，来观赏一下。那当然还有一种纵深的空间。我们在画的时候，你看到远山山顶，对吧？有些画的这个呃偏重一点的这个远山山势，在顶部它相对浓重，下面呢浅淡。和前方的山石形成一种一种简简单单的，或者说浅浅的这种过渡啊和对比。那这张画在画的时候，细节我们刚说到，一个是瀑布，再一个呢就是前方的这种松树和杂的这个树枝，由浓到淡的一种渐变，它染的呢非常的多啊，非常多，包括平顶的顶面和侧面，它都有所去区分，它推出。最突出的啊，或者说最亮的地方
，也就是咱们这种水的这种水流的这种奔腾的啊，这种水的浪花啊，可能相对要跳跃更加的明显一点点。然后在这个云雾下方啊，微微的体现了一点点。刻画的细节，一个是在前方的树木这一块再一个就是水的这个纹路上面，远景都很概括，都很概括，是吧？喜欢的来敲个六六六，来体现一下。这张画不仅仅是唯美了哈，这是壮阔的、壮阔的一种画面的景象。好，拿出咱们的工具材料来啊，材料都在屏幕上方的右侧，给大家提示了。如果你是第一次来听课，或者呢需要加购咱们这些绘画材料的小伙伴，可以在咱们的这个屏幕下方的小黄车里边去选购这些笔墨、纸砚啊，包括相应的画册等等。好，我要调转镜头了啊，调转镜头。好嘞，能够看到我的双手吗？能看到我的双手的小伙伴，来敲两个数字五，是吧？气势磅礴，飞鹤雷鸣，通呃飞瀑雷鸣。通过我们这个主题的名字，其实你都能感受得到这张画它这种涌动奔腾、豪迈的这种气势。呃，同时呢，它还带来了带来了啥？<笑>带来了声声音的一种体验啊。好，拿出咱们的墨汁来。今天我们要用的墨呢，依然是这个呃墨砚墨汁啊，它是油烟墨，比较浓重。我们呢，先在碟子里边呢倒上一点啊，倒上一点好嘞，咱们的墨呀、啊、都倒出来了，现在先给它放到一边。稍微的推远一点啊，碟子放在旁边。好，然后我给大家说一下今天我们所需要的工具哈，我们需要至少至少哈至少一支狼毫啊，比如说我用的是这个蓝竹的狼毫，然后呢还有我们需要用到的就是这个白云笔，是吧？大白云或小白云或中白云，用来染色。包括今天这样画呢，它的墨色染的也比较多，所以我们也需要用到这种白云笔哈。然后再一个呢，就是我们上方有一些，有一些比较细致的小的线条，就是画的这种树木嘛。我们可以用，比如说小红毛，或者用咱们一文的这个勾线笔。小红毛，我想大家都比较熟悉了，对不对？啊，我们用的小红毛这种呢，稍微钝一点点。去画上面的叶片也是可以的，然后呢，有个大的提斗，你如果没有白云笔的话，你至少要有个提斗的尖号，是吧？尖号大中小号各一支，是吧？然后我们来染这个画面的一些颜色啊，或者墨色，是吧？然后我们用狼毫或者这个蓝竹的狼毫小号来给它勾勒和皴擦就可以了。嗯，只能眼睛跟是吧？可惜要上班。没有关系，我们带大家上班，带大家摸鱼、聊天、画画啊，都是知道了。咱们的明天又是星期天了啊，大家周末愉快呀！拿出咱们的工具材料来啊，拿出咱们的小号吧，拿出咱们的这个小号的、小号的这个狼毫，或者咱们的这个尖毫也可以。你有哪个笔你就拿哪个，我觉得狼毫至少你得准备两支吧，要准备两支。什么是提斗？提斗就是这个笔前方比较粗，不是前面放的比较粗的这种提斗笔。好，然后我们不说了啊。它其实最大的特点就是因为这个笔根、笔肚比较粗，蓄水比较强。好，好，我们拿出这个中小号的狼毫，小号的狼毫，在咱们的笔芯里边浸湿，浸湿之后，用毛笔的笔尖啊，用毛笔的笔尖蘸取浓重的墨色。是吧？蘸取浓重的墨色来调和一下，来调和一下。啊，把多余的水分呢给它吸一吸，是不是？然后我们在这个碟子里边需要做到的就是把这个什么层次给它画出来，是吧？调和出来，有浓有淡。我们画的是由近及远，从左下往上去给它推着来画，是吧？那么左下角，记住了，各位小伙伴。左下角我们在画的时候呢，它肯定是相对浓重的，还包括了咱们的树干也是一样，是吧？远处呢它就比较虚淡，所以我们在画的时候，左下角你要敢于下得去手
啊，感应下的去手。好，调和的墨色也可以相对浓重一些啊，相对浓重一些，太淡了，对吧？我们再加点墨给它调和。如果呢太湿、太润，呃，这个太浅了，呃，太淡了，我们就加点墨；太浓了就加水。好嘞，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴啊！来，接下来我们再继续。我们在画的时候注意一下哈，这个画我们有一个大体的一个参考线。我们先同样把这个画的这个十字交叉的这个线呢，给它确定出来，好吧？还能找到吗？这张画大体的一个十字参考线，你能找到在这个画面的中心点，大致的位置在在这儿吧？啊，我大致就找到这儿。然后你在画的时候，通过这个点去分割了画面的位置，我们就能更好的去找准它的形态了，找准它的形态了。好的，然后接下来我们来画一画哈，在它的左下角，在它左下角这一侧，主要就是我们这个瀑布，呃，左侧的这个岩石就要靠它的浓重去衬托画面哈，所以呢，一定要敢动手，来。好，上手了。我们以这个水墨饱满之后，是吧？它至少不会晕出来，只要吸到，把这个毛笔笔度吸到，基本上就有一点点枯了，是吧？然后我们开始来勾勒，要通过这种岩石的厚重和墨色的沉稳呢，来把这个画给它衬托出来。底部啊，在画面的这个横着中心线下边，然后大约一半一半的位置，是吧？从下往上，我们来勾勒最突出的那块岩石的轮廓造型。好，勾勒出来。从下往上呢，再来一丢丢，是吧？我们可以多给它交叠几层。这个时候，你觉得勾勒这个岩石，你有什么困难吗？<笑>啊，你波折一点，就是勾勒一块石头就行，不需要你去把它哎理解的特别复杂。就是一个有长短的一个节奏感，然后它呢会最高的点会超过我们底部横着中心线啊，在咱们横整个画面横着中线以下两到三指是吧？最高的点，好，不要差别特别大就可以了。我们在群内点大家作业的时候看到哈，大家绘制的这个案例，呃，整体把握位置的关系是不错的。这第一根线很重要，你确定出来之后，其他的物体都是参考的它来画，啊，参考的它来画。好，然后呢，我们再往它后方走，再往它后方走，对不对？来，我们把它在后方叠加一根。还有我用线的时候非常的沉稳，对不对？哎，慢慢溜溜的，速度呢适中，是吧？沉稳一点，而且不是靠咱们手的这种惯性把这个线条甩下去。来推进了，现在我们把大体的位置确定出来之后，再去村插，我想都比较往里边画细节就比较熟悉了。吃饭了吃饭了吗，老师？啊，没有吃的话，我们的小伙伴是吧？要顺着网线递一点过来吗？<笑>好，感谢啊，其实已经干过饭了，在它的下方啊，在它下方，再来。顺着网线，我们这个<笑>接受我们的小伙伴的投喂，然后再从右侧，在它下方嘛，再交叠一层、两层的结构线，把这个前方是吧交叠了一层，然后再来画的时候，这个外在大的轮廓呢，它的墨色更明显。然后再往下方画的时候，它的这个什么，这个枯色墨墨色就更枯了，更干枯一些，它就不会那么的跳跃，是吧？它会有这种浓淡，是吧？有浓有淡，有深有浅的这种层次在里边好，现在我们把前后这种交叠的关系给它区分开，给它区分开，是吧？多给它画了几层，通过这种交叠，把这种岩石的前后的层次呢给它拉开了，给拉开了，是吧？
。在第一块，大家如果跟上，如果画出来的，敲个数字一。然后在这里呢，我们再给大家强调一下，我们这个线条勾勒的时候，需要注重一下用笔的它的一些小的节奏啊，来方便需要的聊小伙伴呢，来可以听一下哈。我们一般在画这个线条的时候呢。你需要注意到的就是，我们说强调大家中锋用笔，就笔尖位于整个线条的中心线上，对不对？然后，那你转折的时候怎么办？是吧？我们所有的线条，所有的笔触，你都通过起笔、行笔，是吧？起、行、转折，哎，收笔，对不对？好，收笔这么一个过程呢，去给大家理解就可以了。那么在入笔的时候，往往我们会顿一顿。是吧？行笔的时候稳健一点点，转折的时候是吧？我们要顿挫，顿一顿，然后顿的同时就把笔锋是吧？笔锋就调整过来是吧？调整到咱们要行笔这个方向的，哎，一致的方向。好，中锋去画的线条，它就显得更加的什么？沉稳一点点，墨色均匀一些，这样看起来力量感呢更加的沉稳饱满。理解了哈。好，所以这个呢。这个呢，就是我们常给大家讲到的这个中锋用笔的一种节奏啊，中锋用笔的节奏。当然，我们在转折的时候，一般顿顿笔的时候，它就会粗一点，是不是？好，粗一点点。那么这个时候就通过我们提笔摁下去，是吧？提摁提摁嘛，提起来它就线条细，摁下去呢，它些墨色就会粗，是不是？或者你行笔慢一点，它也会。墨色更粗一些，因为吃的水呀、啊、墨啊，在这个纸里边更多，是吧？好，这是我们给一些零基础小伙伴呢讲到一些基础的点，不用一下子呢给他讲特别多，但是你要把这些点呢掌握到位呀、啊，要通过一定的练习，好不好？好，这是我们勾勒最前方的第一块岩石。好，就说到这里啊，应该都跟上了对吧？跟上了，敲个数字一。<笑>好，已经点赞六千多啊。这个小伙伴可真是，嗯，这个广播体操做的很到位，很到位。好，我们再往里边村擦的时候，村擦的时候，我们需要做到的是什么？根据这种交叠的地方，我们去给它适当的去村擦。这个时候，它村的这个笔触不太明显，不像前方，是吧？它有明显的这种结构的走线的话，我们就可以根据它的方向去行笔。那后方这种大的快阔的笔触呢，我们就这样纵向的去给它村擦，村的时候墨色往往啊，往往呢会比我们这个轮廓线要淡一点点，也便于大家去把控这种层次感嘛。柔韧相宜四件套就可以，呃，是可以，那个是尖号，我用现在这个是蓝号，用的是蓝号，你可以用这个蓝竹的。啊，蓝竹的蓝好，也是这个套装笔里边的。好，在前后交叠的地方，对吧？我们可以用一些比较墨色相对突出的，哎，类似于线条，也类似于点的，哎，这种笔触呢，去把它的前后交叠，或者说墨色的一种过渡的关系，墨色过渡的关系呢，给它带出来。把墨色的过渡关系给带出来，枯色一点点。一会儿我们可以用湿润的墨呢，给它这个皴一皴啊，皴的或者染一染，让这个画啊看起来更加的饱满。重的墨它不多啊，只有一些突出的转折的位置，我们去给它加的比较浓重。这块儿啊，你需要给它种一下哈、啊。有小伙伴不敢加重，到时候这个整个画面的纵深的空间，它就体现不出来，体现不出来，对不对？好，大致的效果就出来了，对不对？然后边角我们留白呢比较少，留白最多的是在下方，因为这块它有树荫，感觉是被这个树的这种呵呵挡住了。下面呢，它有这种光影。这是第一块岩石，好，不过多说啊，不过多说了。然后接下来啊，第一块画完，后面画起来就比较容易了
。来，我们接下来把左下角、左下角我们的这块石头，来给它勾勒出来，从下往上，再拾起去收，然后，哎，穿插一下前后。然后再从右侧，啊，把前后交的地方给它带一带，对吧？好，带出来之后呢，你要看到我们所画的岩石都没有超过横轴中心线哦，都没有超过的啊。然后在它后方有大有小，是不是？在它这个右侧，比如说这一块再把墨色沉明，饱满一些。大家早上好，欢迎大家来到一朵云的直播间。我们早上带大家画一个轰隆隆，是吧？这个飞瀑非常响亮的雷鸣般的这个瀑布的景象。好，我们现在画这些石头，就是为了衬托后面的这个瀑布，对不对？要不衬托这个瀑布的话，咱就不用画这么多了。好，再往右侧走的话，你看我们往后面走的话，就是其实还是需要一些这个重一点的墨的感觉，至少前后交叠的地方你要处理出来。这是小写意。是吧？这大块岩石给它勾勒出来了。它的后方，在这块石头的后方，比如说，你可以来一点小的这种交叠的小结构。这个时候，它有哪些特点？跟我们以往画的岩石，就是我们把暗部村的墨色的地方很多，留白呢比较少。为什么要这样去画？因为这个岩石上方，我们说它强化了这种光影关系，把树木的这种光这个影子。是吧？打在了咱们这个树上方。好，那么浓重的墨，我们把底部的墨块它本身的这个体块关系区分开，然后用淡墨一会儿统筹来统筹咱们整个画面的顶部，是吧？统筹整个顶部，左侧都要给它加重啊，都要重在里边。左下角要敢于让它浓重下去啊，敢于浓重下去。感觉比较难是吧？<笑>可能只是感觉吧。啊，当然它也有复杂的地方。今天的瀑布，它的这种松动的笔法呢，我也会给大家细致的讲到的，所以你不用担心，你只需要拿着笔来动手画就可以了。好，这是左下角，左下角，大家画的如何吧？<笑>大排兔吃了两盒是吧？画倒没，还没有注意画。<笑>好，周末了是需要来点快乐啊，是要来点快乐。当然还可以来点开心果，边吃边画，<笑>每一颗颗粒都是很饱满的，同时呢，还能让这个什么，每一颗都是开心的样子。好，这是我们画的这一块然后接下来我们又要继续喽，继续把它下方。挨照这个中心线的位置上，是吧？我们在错落交叠的一层、两层。这个时候，它的轮廓跟墨色，它不一定要特别的清晰，不一定要特别清晰。好，揉一揉，揉搓一点点的墨色在里边，把这个墨色呢衔接到里边。面已经做好了，是吧？当心一会儿自己画的这张画儿。<笑>变成咱们的面条了啊！好，我们这是处理的左下角啊，右下角这块石头，重墨重下去，一会儿淡墨才能跟它把层次区分开。你不信，很多同学一会儿这个画的这块石头会变成一一锅，这叫什么？伽马锅是吧？全都糊在一块了。现在我们要把它的区分的关系呢拉大，是吧？拉大，挨着咱们竖着中心线附近了
。好，这次我们左下角这处岩石，这处岩石画完之后，我们需要再去加的呢，就是它旁边不是有棵树吗？对不对？啊，我们再画这个石头，画完，我们再给它稍微的总结一下啊。来，小伙伴们，我们稍微的总结一下。一般我们勾勒岩石，刚说到是吧？用中锋的线条啊，去给它勾勒。勾勒完了之后呢，就注意它们的前后交叠的关系。所以只有这种交叠，才能让这个画面它本身具具有更多的这种叠加的纵深的空间的组合，同时也让这种岩石有了大，有这种大的整块的，有细小的这种组合的关系在里边。那么，在往里边刻画的时候，我们所有的笔触基本上都是跟着岩石结构线，是吧？它是左上右下，那么我们就根据左上右下去村，村的笔触其实也基本上是中锋，只不过我画多了之后呢，我可能不会一板一眼的这样去画，是吧？我可能很灵活的去松动的去村擦，跟着岩石结构线前后交叠，是吧？从前从交叠的这根线，是吧？往后面那根线去进行墨色的过渡。由浓到淡，对不对？这块也是由浓到淡，只不过并不是每一块岩石它的这个亮薄留白都是一样明显。有的呢，我们也会稍微的用淡墨给它过渡一下，对不对？基本上就这么个道理。然后，只不过有的像我们今天画的这种村的时候，在这中间呢，村的这个墨它更浓，村的墨它更浓，啊。所以有的时候把这个轮廓线它都会融合到里边去。你看，我们有的时候会揉揉捻一下笔，把这种线条轮廓呢都会隐约下去，是吧？隐约下去，啊，耽误了一会儿没有关系啊，<笑>那个笔三支就够了吧？一般来讲，我们羊毫可以准备三支，是吧？尖毫三支。狼毫三支，如果你实在觉得不太方便，那你至少一样一支，对不对？一样一支，至少要有个一样一支，你才画起来才有可能，才方便。好，这是我们把这个石头的石头的这个造型和村是吧厚重起来了。等会儿干了之后，我们再进一步的去画啊，进一步的再去画。然后接下来我们来画画上方的，把左侧岩石吧勾勒出来之后，我们来画这个上面的，呃，这个这个叫什么小树了，黑乎乎黑乎乎的一块大疙瘩是吧？一会儿大家画出来的都是变成了黑煤炭了，呵呵哎，好，左侧我们大约在横着中心线是吧？横着中心线这个位置呢，把我们的左侧的最上方的这块石头。确定出来，什么时候上课是吧？每天上午九点半啊，目前是这么定的哈。后面呢，我们可能呃根据实际情况做一定的调整嘛。好，根据岩石前后交叠是吧？我们适当的去给它村擦。当休息的时候呢，会提前给它通知。那么大家可以呢点亮黄色的粉丝灯牌，是吧？进入粉丝群，在我们群内可以不仅可以获取我们每节课提前给大家发送的高清的案例图和工具清单，也会呢在群内通知我们一些，比如说临时的，比如休息啊、工作这个直播的安排。嗯，好，然后我们把这个。岩石是不是给它村擦出来了？好，村擦出来了。在交叠的地方，你看墨色就比较浓重，这个是要敢于种下去啊，<笑>要敢于种下去。然后这是我们画的最上方这一处，然后接下来我们要开始画的就是，我们直接画这个松树吧，直接画松树吧，因为画下面的小树，大家可能都不知道摸不着头脑了，全是细碎的东西了。我们把最主要的这个树干给它画出来。这棵树其实并不会特别的高，也没有特别的突出，它大约在我们整个画面横着的中心线以上三指，是吧？三指左右，这就是这个树树梢大不多差不多最高的点了。你再不济让它再高一点点，是吧？是可以的。
，用的是哪款？是用的我们这个套装笔里边的狼好，狼好。好，然后呢，回头我们给大家单独做一个链接，有很多小伙伴呢可能比较喜欢这个我们这个蓝好笔，是吧？好，那么从上往下，从上往下，然后我们把这个大概的、大概的这个什么线条，是吧？树的姿态给它勾勒出来。它的这棵树，你可以用直接的。呃，直接的这个单勾的线条是吧？把这个树枝或者说树干的线条给它勾勒出来。那么再往下去走的话，再往下去走的话，它就会由细到粗，是吧？由细到粗，由细到粗，然后左侧也是一样。啊，画到这儿是吧？下面呢，它有很多的这个细致的地方，很多细致的地方。好，从上往下，我们先把大体的这个树的姿态来给它确定出来。这是我们的这棵松树。好，往下这一侧走呢，它还会有一点小的枝条。但在它左侧，在它左侧啊，这边它也要出一个枝熟悉的声音是吧？<笑>黄葛树瀑布，他们都有相似的地方，相似的地方。好，在这个上方的这些位置上，你可以简单的出一些，是吧？出一点小枝在里边。由细到粗，我们把这个树干。是吧？大体的一个姿态，给大家确定出来。这个时候有一个明确的形儿，是吧？大家伙呢可能更加的方便理解我们在所绘制的这个内容，不然的话我们可能就呃圈在里边了。好，我们稍微退远，稍微退远一点点。稍微推远，大概树的一个造型画出来了吗？当然，这个树干上方并没有特别明显的留白，大家应该可以看到。所以我们可以用我们所说的鱼鳞村，大家还熟悉吧？这个像鱼的鳞片一样，是吧？一片叠加一片，呃，然后在这个缝隙两片叠加的地方再去叠加。啊，鱼鳞大家都应该是见过，呵呵所以呢。我们松皮在画的时候呢，有点类似于这样的一种造型或者叠加的感觉。那我们在画的时候，哎，大家伙儿再细致的看一看啊。我们实际在画的时候呢，并不需要你把每一处都画的特别清晰，有大有小，甚至有一定的不太规则，都是可以的。甚至于我们不用特别清晰，比如说这块我给它稍微的含混到里边，在里边呢微微的带一点出来，微微的带一点出来就可以。只不过我们在用笔的时候，它会有这种，是吧？我们说起笔、行笔、转折、收笔的，它就一种力度的变化。那么力度的变化代表了粗细的变化，以及它的这种均匀感。来，把这种树干上方，那像这上方其实都看不到特别明显的一种鱼鳞村，是吧？你一笔抡过来、擦过来就行了，是吧？而而且不会让它流出这种特别明显的白点点。多了它就碎，少一点它透气儿，是不是？然后我们再往下方走，再往下方走，把这种小的树，树的根部，对不对？树的根部
，稍微的给它穿插的厚重一点，尤其是右侧这一处啊，右侧这个边缘，它只有一侧重下去，才能更好让这个画啊，对比关系呢立体起来。好，我们推远，推远一点。然后我们在这上方去给它添加一些小的树枝，所以前方我们要可以啊打打紧，把这个树的造型，是吧？细节勾勒出来。有很多小伙伴说啊，今天这个案例好难，你画到现在，你又觉得哪个地方难？<笑>其实有的时候呢，看起来难的呢不一定，对吧？当然我们也不可能每天画特别简单的，也不可能每天画特别复杂的。啊，特别复杂的可能大家伙跟起来也费劲，是吧？好，这种粗枝，它的粗细，包括它这种叠加，都可以呢，再稍微的穿插几笔。然后我们左侧的也是一样。大家早上好，周末愉快。<笑>如果工具材料都比较方便的，可以呢跟着我一起来画一画。好，然后这一侧上方是吧？大概横躺一点我们更好的去表现这个树，表现这个树的松针，在这个上方，他画的这个松针呢，也是用浓重的墨色比较多哈。来，大家抬头可以看看啊，以往我们画的松针呢都比较秀劲，而且呢锐利，那他今天画的这种松针就比较钝了，哎，钝钝的、笨笨的感觉。呃，它这种线条也比较粗。而且呢，这明显的起笔收笔的感觉呢，也不会特别的明显，松散开点的，这种线条特别粗，是吧？它能概括我们的这种松针的这种姿态。还是比较松动的哈，比较松动，水分自己要把控好。水分，大家要把控好啊！好，右侧我们再来。直播定时吗？定时的，<笑>基本上都是每天上午的九点半。你可以预约明天上午的哟。<笑>明天上午我们也同样在九点半在直播间等着你。你可以提前几分钟进来。如果你不知道工具材料的话，当然也可以点关注，我们会有自动的提醒。也可以点亮黄色的粉丝灯牌，在我们群内可以获取提前一天获取高清大力图和工具清单，好吧？好，如果加入到我们回放课程学习的话。啊，回放课程学习，购买回放之后，在班级群内，我们还可以给大家点作业，好不好？趁咱们现在人少，可以抓紧哦。底部，如果确实自己没有基础也没有关系，我们还给大家赠送了这个系统的技法教程，它跟咱们这样的一些兴趣类的画面的表达。它会更加的方便大家理解。好，从上往下再带一带，该密集的地方，你看，很明显，比如说这一处，它密集的左侧，它就肯定要相对疏朗。你该密集的地方如果不能密集下去，这画它就显得要么平均，要么显得散碎，是不是？好，要敢于啊。<笑>重下去啊！这个手啊就要该诶浓一点、重一点的就要重。好，右侧，右侧我们再来把这个树冠姿态，好点到这儿了，然后下方也是一样。
啊，右边也是。好，左边稍微的层次错了一点根据咱们的出汁去加的这个叶片哈，加这个叶片。对，大家可以申请进第十三群，只有这个群没有满，前面的群呢都满了。根据咱们的这个树的出枝，是吧？把叶片封帽起来，中间甚至有些地方，你可以直接用墨点把它这个笔触间缝隙给它点掉，给它点掉。该出手时就出手，是吧？<笑>而且要重重的出手，重重的出。然后再往下方走的时候啊，也是这种啊小笔触，或者说精细点的小笔触。根据它的出枝，它的出枝非常的繁茂，我们可以给它叠加出来，然后再往下边好，连叠起来，边缘还是要参差错落开啊，参差错落开，不要完全的都在一个平的地方位置上了。咱们在直播不接受呵呵这个连麦啊，各位小伙伴，希望大家都要担待理解。然后在下方。要点点树干周边，也可以稍微的叠压一下，叠压一下。好，树干周边是吧？把这种小笔触啊，给它点出来好，边缘是吧？可以松动的叠一下一点微微的加点胎点，让这个画是吧？它松动一些，大体树的一个姿态，这就基本上出现了。该茂密的地方，甚至于我们的缝隙都非常的小，非常的小，还可以。后面我们还要染，还要染的啊。来推圆推圆，大家可以看看。好嘞，咱们整体的一个视觉效果是不是大体就给大家体现出来了？如果这块跟上的，可以敲个一；眼睛跟上的敲一，是吧？手上跟上的敲六六六。今天是周末啊，大家有多少人在在跟着画的？在跟着画的话，不管你跟没跟上，你可以敲个数字，我们看一看。好，我们边画边等等大家。这个松树是我们在给大家基础技法教程里边讲到的一个重要的树木。目前阶段，我只是给他用刻度稿啊，就是我们目前更新的课程阶段，只是用刻度稿啊给大家分解了一下基本的要点。我还会用名家的这个示范的树枝的姿态更形象、更丰富的一些造型和更丰富的用墨的方式呢，给大家再示范一遍啊。不仅仅是画一个基本的一个形儿，是吧？它丰富的笔墨表现力，我们还会通过名家刻度稿的方式呢，带在我们的基础教技法教程里边呢，给大家讲到，好不好？好，所以你现在跟着画，能跟能跟多少是多少啊！以后如果我们需要自己系统去练习的话，就去看咱们的这个回放就可以了。
。好，然后这块就连接到这里，这是我们画的这一棵树，它是最浓重的，整个画面当中啊，最浓重的。最后等它干了之后再来染，现在没有干去染的话，容易出问题，所以它就会晕成一坨。到时候我们画的就不是一棵树了，它是个棉花糖了，是吧？还是黑黑的那种巧克力版本的。好，然后我们在它的左侧，在它左侧画一点高矮错落的这种小树枝，这这种小树，那这种小树它其实叶片是非常丰茂。我们根据这种，根据它的这个造型姿态啊，给它形象起来再往上放走，在这个石头上方，如果不生发一些草木，是吧？这个画就显得呆板，是吧？得草木而生发，得烟云而去外。那这张画都有了，是吧？是一幅生机盎然的景象啊。当然，在画这些树枝的时候，它也可以有一定的长短的不同，对吧？给它破开一点对啊，我们给喝口水。画这种画当然是生宣好，生宣才能体现出更丰富的层次来。他这都没有生宣好。好嘞，树枝这块差不多了吧？树枝这块差不多了吧？好，下方是不是我们还需要给它加点像一些杂草、高矮错落的小的枝条，是吧？你可以微微的来一点在这个树的下方。然后右侧呢，我们先不加。好，今天呢，我们用这个。一个小的碟子，带大家来调和上面的墨色。好，我们的一个小笔哥，它也可是一个小砚台。哎，这是我们呢，我觉得一块不错的精致的小屋。<笑>它边缘的不规则是吧？我们可以直接把笔放在上面，而且在这个上面呢，可以填笔调墨，尤其是在用我们画这种小细节的时候呢，特别舒服。把这个笔锋给它聚集起来，边缘刮一刮，是吧？然后不用了，放在上面都很方便，还可以用来磨墨啊，它还可以做个小砚台。这个呢可以一物多用，这个小东西呵呵。好嘞，放到这里，接下来我们呢在这个上方用我们的笔点是吧？比如说类似于戒指点的方式，好淡一点的墨色，淡一点的墨色，把咱的这个小的。树的一个姿态，给它参差出来，给它点出来，层次错落开嘛。好，再从上往下。大家、啊、给它点一点，然后在上面呢，其实相对比较浓重哈，就是可能没有干，没有干。有链接吗？在我们屏幕下方的第应该是第三四个链接，是不是？你可以瞄一眼，就是小黄车里边，<笑>周末给大家推荐的一款好物。之前很多小伙伴已经入手了，已经入手了，而且还非常的便宜。好，再往下方走，虽然下方点的这个叶片更淡了，刚刚前面画的全是浓重的墨色，这个时候需要来点重墨了。你要知道，这种笔触中间的留白，笔点的间隔的缝隙，它都是比较小的，都比较小的。如果如果你的缝隙比较大，你还可以自己再把它点掉一些。最后，我们用淡墨的方式给它统筹起来，风貌一点点。好，再往下边有底部是吧？由下往上。
，点出这种根据这个出汁的线条，是吧？给它点出来。可以用平整一点的墨色去衬托咱们这个石头，咱们这个石头，这个东西还挺轻摔的，你知道吗？<笑>但你不能拿着手去摔啊，反正随便掉到地上，它也不一般来讲它不会碎。我已经摔过两次了，<笑>有几种颜色你可以自己挑选。好，这是我们这个画啊。需要大家稍微细心、耐耐心一点的去把这个基础的地方给它扎实出来的位置啊，其他的其实都好办了。那接下来我们可以在上面点上一些胎点，点上一些胎点，在岩石结构，比如说转折，是吧？转折的地方，我们稍微的给它叠加一些小的笔点，好，有长也有短，墨色相对浓重哦。墨色相对浓重，在咱们转折或者村过的一些位置上，让这个画有一些墨点呢，更加的松动。手里的调色盘，现在用的是淡墨，没有用。我现在需要用的是这个浓重的墨色，直接用了一些偏焦一点的墨，是吧？就是直接倒出来的那种浓重的墨。好，点在岩石结构转折。是吧？岩石结构转折啊，接转折和交叠的位置，或者说我们偏顶部的地方，啊，后方的岩石上方是吧？也要稍微的来一点啊，稍微的来一点现在把重墨加重，一会儿我们来淡墨去给它过渡的时候，或者去晕染的时候，它才不至于啊糊成一块是吧？胎点能让这个画面更松动、更丰富。好，这一侧微微的来一点，在山顶上面，它像是一处杂树一样。好嘞，大家伙儿画出来了吗？<笑>最困难、最困难的地方其实就在这儿，其实就在这儿。呃，然后瀑布的话，我们会有一些小细节，然后但是就没有这块这么的丰富了。或者需要我们用这么多的时间去慢慢的去塑造，对吧？前方岩石一定要让它扎实起来。可以用画板吗？国画，用用什么画板？<笑>国画用咱们的文房四宝来表现的啊。胎点有什么规律？胎点一般来讲，它肯定也是有浓淡层次的。往往我们呢在直播的时候给大家示范的时候，我们更多使用的只用。这种浓重的墨点，是吧？点一遍，本来很多画它也没有，比如说像不是传统的画作，一般点一遍就够了，是吧？相对的有一个用笔力度的大小，它就形成浓淡的变化。一般点在岩石结构转折和前后交叠的地方，让这个岩石有一定的松动和丰富，以及对比的层次，点的胎点，再丰富起来让画面。呃，就可以了。它这种疏密，我们经常说“传三聚五”嘛。疏密无非就是什么数量上的多与少。你比如说这儿有十个点，那儿呢有三五个松散开的点，对不对？数量上的多与少的这种节奏的协调。点亮黄色的粉丝灯牌，就有权限进入粉丝群了。点头像加关注，右侧就会有个小黄心儿，有个小黄心儿。好，这是我们左侧所要绘制的内容，所绘制的内容。接下来我们要逐步的往后方走，后方也就是它旁边这个瀑布的水口，瀑布的水口。
水口画完，我们再去画远处的这个山峦，好吧？然后这个水口呢，我们要把这个用相对淡一点的墨色。相对淡一点的墨色，大约在我们整个画面横着的中心线，横着中心线是吧？以下大约一半的位置，我们来画这个斜坡，也就是咱们这个瀑布。这个时候瀑布用的墨色，它都不会有前面这么浓重了，它只不过可能在局部，我们会用到一点重墨去强调。上边重。下边呢，它要淡一点把我们的水流给它衬托出来，直接用平整的墨色去铺就可以了。但我们铺的还是比较透气啊，中间它会微微点带点枯笔，但是不能让它特别多。你现在可以这样，后面我们用后面画，它要用淡墨给它统筹起来，再淡墨统筹起来。然后再把它左侧，我们来确定一下这个右侧这个瀑布，就是左边最前方这个瀑布嘛，大约画到最宽的地方在哪儿？不要超过整个画面竖着中心线靠右的一半不要超过啊，就不要超过，你可以挨着点是可以的，挨着点是可以的。然后它的高，就是说我们最高的点大约在横着的中心线以下，大概三个手指就可以了。就可以了。我们稍微把它的轮廓勾勒出来，从这块石头的下方，是吧？我们把这个水口，是吧？造型大致勾勒出来了。边缘呢，它可以参差错落开一点。从这棵树的后方，它有一个大体的岩石的轮廓的造型，我们给它参差的或者高矮的错落下来。好，塑造这块墨色的时候，我们可以稍微的平整的擦一下，在这个墨梢部分，它可以相对的重一点。再往左边走，好，这是我们水口，远处很明显墨色要淡。对吧？很明显，墨色要淡。然后我们再往右侧，用非常浅淡的墨色，把这个瀑布的轮廓呢给它带一带。它的轮廓，我们用以往我们画一根线，画这个瀑布的线条的时候，可能是一个，比如说我们是一个直棱的、非常流畅的线条，对吧？那今天画这根线，它就不是那么的流畅了。比如说，哎，这样勾勒出来，它可以是吧？稍微的叠加一下，它把这种水流涌动、奔腾的这种、这种汹涌的感觉呢，给它叠加了一下。它不是一根流畅的直线了，这种近水深流的线条是吧？它画的这种线条是一种叠加、叠加过来的，啊，叠加过来的。好，最右侧的这个线条，我们给它画一画啊，就这个最前方这个瀑布嘛。当画的时候，整体的一个势，它要保持在一个弧度，是吧？大体的一个弧度上方，都是很淡的、很淡的这个墨色哈、啊。中间它要间隔一些石块，是吧？依然要间隔一些石块。
好，这一侧也是一样。我们在这个瀑布里边，我想大家都很熟悉的是，需要来上一些重物去间隔这种水流，间隔这种水流，那丰富起来。好，再从上往下，好，相互的交叠一下，就画到这个中间间隔的石块，咱们也不一定要特别的平整，就轮廓边缘上面，它都可以有一定的错落开。手抖，手抖是吧？没有关系啊。一会儿画这种水波纹的时候，画这个瀑布的时候，你抖一点也可以，抖一点也可以啊。顶部偏实是吧？顶部浓重，下边的虚一点，下边虚一些。好，大体的这个瀑布上面需要间隔的石头就是这个样子。然后接下来我要给大家说一说它里边这个瀑布的水纹，怎么去画出它的厚重感的啊？怎么去画出这种厚重感的？我们一起来看一看啊。把这个墨碟放到旁边，我拿了一个干净一个小的卡片纸给大家简简简单的说一下。对我用的是狼好，狼好，这个纸张啊，不对，这个瀑布的水流。我们在画的时候，比如说我画了这么一个间隔的石块过来，对不对？好，两个线条一间隔，是不是就把水流的这个形态大致呢给它确定出来了？确定出来之后，然后我们可以在它的这个用淡的墨色哈，一定要比咱们这个间隔的石块的墨色要淡，然后给它往下面去皴的时候，或者去擦的时候，是吧？可以有一定的环抱的小笔触。来给它推进，这种环抱的小笔触，大家可以看，比如说我从上本来皴一笔，是吧？我可以稍微的叠两笔，稍微的叠两笔。好，它不是在一根线上，而是呢在画的这个块面上面。比如说从这根线往后，是吧？稍微用点弧线给它擦出来，弧线的笔触，然后呢从前往后。是吧？形成一个有浓到淡的过渡，这个这种叠加的，或者稍微来点小的笔触，它就可以把我们水流这种涌动的感觉，水流涌动的感觉给它体现出来。然后你在皴的时候，你比如说我稍微的提一下笔，是吧？提按提提提按，画出来，它是不是就也有这种水流这种水流的这种亮暗的？这种层次，亮暗的层次，对吧？好，你比如说，我们现在可以在这个水流里边给大家简单的示范一点点，就在这一块在这一块的线条，我们的墨色本来比较淡的啊，画的有点淡，我们呢再给它加一加，在它基础之上，勾勒的小笔触，所以给它皴擦出来一点。在这一侧也是一样，好，记住啊、哦，这个墨色要淡，它可能没有那么的平整，它是不是有一点像在皴岩石一样？但是墨色相互的交叠和旁边这种形态的相互暗示，它让它看起来，这就是我们的水流。好，当然这个墨色最后衔接，它要过度自然。边缘由左往右，你同样等它这个皴完了之后，你还要给它在里边去用淡墨再去衔接过度自然，理解了啊？
好，我们稍微的给大家推远一点点啊，稍微推远。底部要留出留白的这个间距来，留白的间距。然后水流左侧是吧？边缘，它依然需要强调一下，去衬托旁边的这个水，衬托旁边的水。提案更有味比如说李李克冉他所绘制的山水，他经常就是通过提案，他不一定会去表现这种柔曲的这种。奔腾的感觉哈、啊，如果你把这个放大了再去细化的话，我们可以把它画的更快阔一些，对吧？就像彩墨一样去绘制了。<笑>好，这是我们处理的前方这一块处理的前方这一块再往下方走，再往下方走，来点淡墨。从上往下。也要来点淡墨，把之前比较村过的偏暗的地方，是吧？给它带一带，至少比之前画的墨色要淡。底部都要用淡墨统筹起来。你看，我们调和的墨色它是有多淡啊？你可以看一看。淡的基本上都看不清了<笑>，水分控制一下，是吧？从上往下，好，大致就给它把这块撑到这里，然后在它亮部的地方，为了衬托它这种体积效果。我们要用墨色给它衔接，来点淡墨，非常淡的墨色啊，因为它是这这这是顶面是吧？我们台阶的顶面，这个是侧面，侧面大致的一个视墨色的视觉效果，我们已经给它确定出来了。那么底面不可能完全给它光秃秃留白，如果要去追求这种空间和层次的话，我们需要去从前往后形成一个由浓到淡。它虽然是一个平面，对吧？从前往后，它要形成一个浓淡的过渡。左侧呢还要加一簇树，那块呢我们先不管。水润一点哈，水润一点。好，逐步往后方走。可以把边缘，是吧？稍微的把边缘呢给它强调一下，然后再往后边给它稍微的擦一擦，稍微的再给它擦的平整一些。水流它是一个正面、侧面的这个翻转的一个造型，所以我们在处理这个水流的时候，它需要，如果你要丰富它的体积效果，那么就需要通过前方的这种，比如说相对的重和过度的这个墨色层次去区分。大家上午好。然后再来点淡墨来把这个远处的山势是吧，给它平整上去
，左下角这一处我们更多是用的是这个什么？用的是咱的这个颜色，是吧？去给它染。好，等它干一点点吧，等它干一点点。花费了也没有关系，呵呵一会儿我们后面还有，后面还有。好，然后我们再往后边走，然后再往后方走的时候，我们要把大体的这个山峰给它画出来。这块等它干了，再来处理上面的小的细节，小的细节。来点淡墨，我们把远处的这个山峰给它勾勒出来，推进，推进，推进。最左边这个左侧的山峰嘛，左侧的山峰最高地方，顶部要留出大约三到四个手指，是吧？三四个手指，然后最宽的地方大约就挨着咱们的这个松树的边缘就行了。它是整体是一个淡墨画一个山峰，把这个山顶呢，山顶的感觉呢给它体现出来就可以。然后我们从左侧，从左侧。对，从上往下，后面勾勒的线条可以近细一些，稍微近细一点点，然后高矮的参差一下。好，再往右侧走。好，这就是山顶部分，山顶部分，左下角的岩石给它衔接上来，大约到，是吧？大约到这儿。可否把磨盘拿过来，给大家显示一下调和摩擦的过程，是吧？可以的。我把它放到这里吧。这是我的胶，这是浓重的墨，就不放到这里了。用淡墨调和的过程，给大家看到这儿，蘸取咱们浓重的墨，在咱们的这个淡墨盘里边调和一下，调和一下，用的墨色更淡吧。用这个卡纸来放在下边，然后我用这个湿笔纸呢，可以吸吸鼻里的水分。在前后交叠这儿是吧？稍微的擦一下，稍微的擦一擦，是吧？山峰的前后交叠的厚重感，微妙的有一些就行，不需要你像前方这样去给它刻画，不需要。那么从前从上往下给它擦出来。墨里边没有加胶，咱们这个是直接的墨液，直接倒出来就可以用，不需要自己再去做其他的工序。好，左侧，好，给它带一带。好，在咱们的山顶的地方，山顶，我们来点淡墨。山顶来点淡墨啊，然后给它点在山峰的边缘，山峰的边缘，饱满一些哦。左右之间它可以就适当的连叠哈。很多小伙伴在点的时候，经常是一笔是一笔，它容易显得呆板，也显得琐碎。好，然后我们这是山峰这一块就先加到这儿。
在这个山峰下方的石这个石头上，咱得高矮的错落的加点儿小的这种杂草的柳树条，树条啊，这张画的精细的细节呢是相对来说比较多的啊，所以我们慢慢悠悠的带大家把它画出来。啊，左侧高矮的带带，横向的不经意的点就可以了，而且这个不用点的特别的实，因为前方我们已经画的非常的丰富了，后方的呢就是稍微的虚淡一点点的这种笔点，它都并不会特别的浓重，只不过大体的把它这个姿态，是吧？稍微的带一带就行，稍微的带一下。在咱们的这个山顶上，就是这个树的叶片，树这个上方的树叶中间是吧？我们微微的来点中墨，稍微的来点中墨，用淡墨点完之后，或者你先用浓墨点了之后，可以有一定的浓淡的层次在里边，但不能让它特别的跳跃，它毕竟在远处，是吧？在远处。底部再来点儿，好，这是远处的这个我们的杂树，对吧？好，包括其实在它左侧，在左侧嘛，咱们给它还要点上一些小的。小的树叶，它看起来像是这个树后方的杂树，是吧？接到咱们的这个石头上方好，这是山顶，这是